Áfram eru taldar miklar líkur á eldgosi í Grindavík en engin merki er um gos óróa. Grindvíkingar standa frammi fyrir erfiðum áskorunum en munu byggja bæjarfélag sitt upp jafn sterkt og áður, segir bæjarstjórinn. Yfir 30 fyrirbyrðar voru fluttir frá Al Sifa sjúkrahúsinu á Gaza í morgun. Læknir þar segir sex börn hafa dáið þar sem rafmagsleysi kom í veg fyrir að hægt væri að sóttreins af vatn. Þáttöku Hillar í Rottam Clinton á bókmentahátíðinni Æsland Noir var mótmælt í dag. Hún hefur talað gegn vopnarhlýja á Gaza. 70 íslenski rithöfundar sniðgengu hátíðina og segja að með komu hennar hafi verið tekin pólitísk afstaða með stríðsglæpum. 150 kiló af karlmanni var á dögunum neitað um sjúkraflug vegna þyngdar sinnar. Yfirlækni sjúkraflugs á Akureyri segir að manninum hafi verið mismunað. Laufskálin, hádegisútvarpið og annað klassist efni úr útvarpinu hljómar þessa dagana í vinnslusal tæknifyrirtækis í útkverfi Brussel. Þar er verið að koma um 12.000 segulböndum úr safni rúf á stafrænt form. Gott kvöld. Virknin við kvikugangin í Grindavík er nánast óbreytt og áfram eru líkur á eldgosi. Engin merki er um gos óróa. Snarpur jarðskjálti var við kleifarvatn rétt eftir klukkan hálf sex í morgun. Skjáltin fannst á höfuðborgarsvæðinu og víða. Hann mældist 3,7 stærð og átti upptök sín rúmlega 3 kilometra norður af Krísuvík milli kleifarvass og tröllatingju. Um er að ræða svo kallaðan gikkskjálta sem kemur vegna hreyfingar á kviku og er merki um spennulósun á svæðinu. Þetta er stærsti skjáltin í rúma viku. Þá varð skjálti að stærð 3,8 við kleifarvatn. Náttúru var sérfræðingur hjá veðurstofi Íslands segir gos óróa ekki hafa mælst á jarðskjáltamælum. Skjáltavirkni sé enn stöðug yfir kvikuganginu við Grindavík og líkur á gosi áfram miklar. Um 1200 jarðskjáltar hafa mælst yfir kvikuganginu frá miðnætti. Í gær voru þeir um 1800. Nóttin var róleg hjá aðgerðarstjórn í Reykjanesbæ. Aðgerðir vegna verðmæta björgunar hófust klukkan níu í morgun. Íbúar og eigendur um 100 heimila í Grindavík fengu að fara inn í bæinn í dag að vitja eignasinna. Þá var fyrirtækjum hleiftin á svæðið eftir klukkan þrjú síðdegis. Það er komið á það kerfi að það fólk gefur sig fram og má sér pantar tíma til að fá að komast og mér skilst að það séu hafi að öllum gefist kostur á að koma inn og sækja sína verðmöndustu og uppáhaldsmunni. Þetta er auðvitað hættulegt að vera þarna ef að hópurinn er allt og stór. Það getur þurft að koma mögulega til rýmingar með litlum fyrirvara og þess vegna verið að reyna að hafa fjöldan takmarkaðan. Talsverðu fjöldi fólks hefur leitað eftir sálrænum stuðningi hjá rauða krossinum frá því jarðhræringar hófust við Grindavík í síðustu viku. Upplýsinga fulltrú í rauða krossin segir húsnæðismál og verðmæta björgun það helsta sem liggi fólki á hjarta. Grindvíkingar standa líka saman þegar á reynir sem eitt maður og samfélagið okkar er vissulega stendur frammi fyrir erfiðum og miklum áskorunu núna en við ætlum að halda áfram að vera grindvíkingar og munum byggja upp okkar bæja fjölag jafnstert og verið hefur ef að aðstæður leifa. Og Gunnhildur Kerúl Byrgisdóttir, fréttamaður okkar, er í aðgerðastjórn almannavarna í Reykjanesbæ. Já, við Guðmundur Bergfyrst tökumaður höfum verið á Reykjaneskaga í dag. Hann fór inn í Grindavík og bæi að mynda en það er enn blátt bann við því að fréttamenn fái að fara inn í bæin. Okkur virðist sem það hefur verið ansi fáir á ferli í bænum og bærinn í raun hálftómur að því er okkur virðist. Ég er hér með aðalvarðstjóra í lauruglunni á Suðunesjum. Sigvaldi, er það rétt að það hafi verið mun færri á ferli í dag en í liðinni viku? Nei, alls ekki. Til að myndi það náðið við að afgreða 150 hús sem maður bara með því svona mesta sem við náðið í þessari þessum dögum. Getur verið að sé verið að hleypa og fáum að í einu væri hægt að hleypa fleirum? Við getum hugsanlega endurskoða að hleypa í fleirum ef við hefðum fleiri bjargir og fleiri viðbræðsaðilaðin en ég minni á að þetta er náttúrulega áhættusvæði 
og við viljum ekki hafa og marga hann inn í einu eða kemur til rýmingar. Eigið vona á frekari liðsauka? Já, við eigum vona á, á hérna byrgunum sveitamönnum utan landi núna eftir, eftir helgina eða bara á morgun sem vist. Hvernig gengur með nýja skráningaformið á Íslandpunkturis fyrir í búa grendavíkur? Það gengur, vonum framar gengur bara mjög vel, einhver er svona örlitli nöggrar en það er eitthvað sem við höfum ekki á mikla á að gera og við nómalega. Er verið að hvíla viðbrassaðila að einhverju leiti núna? Já, við skerum núna verulega niður, við erum búin að vera hérna tuttu hérna fyrir aftan mig í dag en við förum niður og hérna erum að hvíla okkar fólk og ég vil einmitt nota þetta tækifæri bara til þess að þakka öllum viðbrassaðilum hérna bara fyrir kjærlega og minna grindvíkinga bara á orð Magnus Aver Eiríksunar og hver er vegur að heiman er vegurinn heim. Takk fyrir þetta, Sigvaldi. Grindvíkingar komu saman í dag á samverustund í Keflavíkur kirkju. Elínborg Gísladóttir, sóknaprestur í Grindavík, segir mikilvægt fyrir Grindvíkinga að koma saman með reglulegu millibili. Það er svo mikilvægt að þrjá samstaða hjá okkur og við hittum stöld sem höfum lent í þessum hrækningum að þurfa að flýja að fara að heimilinu okkar að við höfum eitthvað stað til að koma á. Það eru mjög margir í miklu áfalli. Áfalli náttúrulega bara að hitta fólk misjafnt fyrir. Við erum jafnt misjafnt og við erum mörg en það eru mjög margir í miklu áfalli. Bara gott að sjá ykkur hérna á þessum degi. Þessum nýjunda degi okkar hér sem að fórum að heima fyrir nýjum dröðum. Gott að koma hér saman aftur og eiga stund á þessum degi. Upplifiru að það sé mikil samstaða innan raða grindvíkinga? Já, það er mikil samstaða innan raða grindvíkinga, einfaldlega vegna þess að þannig er grindavík. Það er samstaða yfir höfuð í grindavík. Og grindvíkinga þeir standa saman sem einn maður og einn hugur þegar á bjóttar. Þeir hafa sýnt það og reynslu af því. Og meira þessu tengt, jarðhræringarnar á Reykjaneskaga hafa vakið heimsatikli og fjöldi erlendra blaðamanna er á landinu til að greina frá atbyrðunum. Í dag var opnuð sérstök fjölda fjölmiðla miðstöð til að þjónusta þá sem fjalla um jarðhræringarnar. Fjölmiðla fólk var strax mætt til að nýta sér aðstöðan í dag. Sömur hefðu verið á landinu í rúma viku en aðrir voru ný lendir. Fjölmiðla fólk hefur ekki fengið að fara inn í Grindavík síðan á miðvikudagan á hverjum degi er einum myndatökumanni og einum ljósmyndara hleypt inn í bæinn í fylgd. Myndefnin er svo delt með öðrum miðlum, innlendum og erlendum. It's been a bit unclear at times what kind of, if the media has access into Grindavík. The best way has been just to go to the checkpoints and ask the people there. But I obviously understand that it's, a, it's an evolving situation and quite chaotic. Mikill áhugi er á atbyrðunum í heimspressunni. Well, I think that um, it's important that we get uh, videos from the people who are able to go into town. I think that there is a big interest. I think that since uh, 2010, since the big volcanic eruption that, you know, impeded air travel for such a long period of time. I think that a lot of people um, in the United States, in Europe, and in other places around the world understand that if something like that happens in Iceland, it can have big effects around the world. I've been talking to a lot of the residents, and they've been so gracious and so lovely, and they're going through such trauma, but they've been incredibly um, forthcoming with me about the problems they're facing, um, particularly with their mortgages as well. There's some real concern about the fact the banks aren't maybe, I don't know, the full detail of this yet, but whether the banks are going to be frozen, there's all that uncertainty and I think people forget the knock-on effect something like this has for families and also talking about the loneliness of the children because they've all been scattered everywhere. So it's, it's been heartbreaking but the people have been so gracious to us. Fjölmiðla miðstöðin er í Hafnarfyrði og þar er vinnuð ástæða fyrir fjölmiðla. Þegar framlíða stundir stendur til að halda fréttamanna fundi á ensku með sérfræðingum og fulltrúum á vegum stjórnvalda. Ferðamálastofa í samvinnuðu Íslandsstofu Seif Travel og Almanavarnir sjáum miðstöðin en hún er hluti af viðbræðsáallun til að tryggja öryggi ferðamanna. Tilgangurinn er náttúrulega að stíða svolítið við þessa erlendi fjölmiðla og tryggja það að réttar upplýsingar sé að skila sér að sömulegið að taka svolítið álag frá því sem að almannaverknir er að gera. Og þá að öðru, rúmlega 30 fyrirbjörar voru fluttir frá Al Shifa sjúkrahúsna á Gaza í dag og er stemt að því að þeir fari á sérhæft sjúkrahús í Egyptalandi á morgun. Læknar segja börnin hafa margvíslega kvilla vegna slemrar aðstöðu á sjúkrahúsinu meðal annars ofþornun, meldingatruflanir og blóðsýkingar. 
Alþjóðaheilbriðistofnunin fekk að heimsækja alsýfa sjúkrahúsið í Gasaborg sem var að mestu rýmt í gær. Því er líst sem dauðasvæði, en það eru tugir líka í og við sjúkrahúsið. Fullrúa stofnunarinnar hrósuðu heilbriðistarfsfólkinu þar. To look at the work that you've done, to look at the work that you continue to do, under the conditions that you continue to deliver the best possible care for your patients and their families is nothing short of heroic. En eru 300 sjúklingar og 25 heilbriðistarfsmenn eftir á sjúkrahúsinu en stendur að því að flytja þá brott sem fyrst. Rúmlega 30 fyrirbyrjar voru fluttir í morgun til annars sjúkrahús í borginni Rafa í suðurhluta Gaza og er stemt að því að koma þeim til Egyptalands á morgun í sérhæfða ummönnun og ekki veit raf. Meljón nafnil talatín hala من مجمل 36 حالة ست حالات تم اللي هو وفاتهم بسبب تلوث الماء التي كان من الصعب الحصول عليه لتحضير الحليب آفرام سبرنت او قاسا و ثا هفر اكي عانيس افلدنگار فرر هيميلي و هيلسو فولكس ماتار سكورتور ار ويدوارانتي اي رافا هفا مندست لانگا رادر فرر فرامان ماتورو وستلاني راودرن ثار ارو اطنادر ان ثار ارنر كومد قريبا مارگير اي تومت هذا بيوحي انه اليوم موجود شغله بكره او بعد مش هتكون هذه الشغلات موجوده لانه كل يوم بيجي علينا انا مش حيكون موجود الشغلات هذه فالشعب حيعيش هيك ازمه حقيقيه كما هيلاري كلينتون او كلايبا ساغنا هاوتينا ايسلاند نوار هيفر والدي ميكلو فيادرا فوكي مغنا افستو هنر تل ستريس او تاكانا او غاسا ام 70 ريتوندر سنيدكينغو هاوتينا Hillary Clinton fyrir um utanríkisráðherra bandaríkjana og forsveta frambjóðandi kom fram á sérstökum viðburði í tengstum við Iceland Noir í dag á samt rithöfundinum Louis Penny til að ræðum bók þeirra State of Terror. Gjörningahópurinn Icelandic Artist for Palestine mótmælt inn í hörpu áður en að viðburðurinn hófst. Bókmynda samfélagið er klofið í tvent vegna þáttöku Clinton og hátíðinu og fjöldi íslenskra reyðtefunda ákvæði að sniðkanga hátíðina vegna afstöðu hennar til vopnarhlés á Gaza. Í yfirlýsingu sem reyðtefundarnir skrifa undir segir meðal annars að með því að fá Clinton á hátíðina sé verið að taka pólitíska afstöðu, afstöðu með stríðsklæpum og þjóðarmorðum. Hún beiti sér opinberlega gegn því að vopnarhlé verði gert á yfirstandandi þjóðarmorði Ísælsæri í Palestínu. Einni hafi hún um árabil nota sinn breyða vettvang til að dreifa áróðri Ísælstjórnar. Á meðal höfunda sem skrifa undir eru Hallgrímur Helgason, Guðrún Eva Mínarvidóttir, Brægi Ólafsson og Pedro Gunnlegur Garcia. Það er ekki allir á sama máli og álita það undarlegt að sniðganga eða gaggrína bókmenntahátíð af pólitískum ástæðum. Hillari sé fengin á hátíðina sem rýtöfundur en ekki stjórnmálakona. Sverrir Norrland rýtöfundur hjálpaði til við skiplagningu hátíðarinnar. Hann sagði á Facebook síðu sinni á fyrstu dag að umræðin væri komin út í öfgar. Hann hafði tekið þátt í hátíðinni. Hugsun hans var svo að það væri sind að bókmenntahátíðin leðist af og ekki heyrðist hundra raddir ræða um bókmenntir, listir og pólitík og ástand heimsins. Þrátt fyrir háværi mótmæli þar sem lögregla var meðal annars kölluð til hafði það engin áhrif á viðburð fyrrum utaríkisráðherrans. Málefnin á Gaza voru ekki nefnd við upphaf viðburðarins. Með því að bjóða henni, Hillary Clinton tók Æsland Norrhátíin afstöðu og með því að halda bóðinu til streitu undirstrikaði hátíin pólitíska afstöðu sína með stríðsklæpum og þjóðarmorði. Skipilegjundur Æsland Nór hafa tekið út alla gagrinnum komi Hillary Clinton á tíni sem byrst hefur á samfélagsmiðlum. Yfirlegni sjúkraflugs á Akureyri segir mismunun fólknaði því að neyta fólki yfir þyngdum sjúkraflug. Slíkt kemur oftar fyrir samlega því að offita færist í aukana. Nýlega var 150 kilo að karlmanni neytað um sjúkraflug vegna þyngdar sinnar. Reglur flugmála yfirvalda kveða á um að óheimilt er að flytja fólk sem er þyngra en 136 kilo. Hann er enn á sjúkrahúsi tæpum mánuði setna. Ástand hans er stöðugt og hann er á leið í endurhæfingu. Jú, jú, þetta er mismunin fólkinni þessu. Það er það. En það er líka ákveðin hætta. Hann getur þurft, ef eitthvað kemur upp á, getur þurft fleiri hendur og það getur verið snúið að aðtafna sig inn í þröngri sjúkraflugvöl. 
Björn segir vandamálið ekki nýtt hér á landi. Það sé þó að verða algengara og komið fyrir um einu sinni til tvisvar á ári. Erlendis þekkist þetta líka. Fólk er ímist of þungt eða kemst ekki innum dyra og flugvila. Samkvæmt upplýsingum frá embætti landlæknis eru 27,4% landsmanna haldin offitu fleiri á landsbyggðinni en höfuðborgarsvæðinu. Árið 2022 voru 24,4% höfuðborgarbúa haldin offitu, tæplega 43% vestfyrðinga, 34,6% á Norðurlandi og um 30% á Austurlandi. Fólk sem er haldið offitu er líklega til að þróa með sér ímsa sjúkdóma, auk þess sem það er ólíklega til að lifa af alvarleg slís og áverka. Því er brýnt að geta sinnt þessum hópi á sama hátt og öðrum. Við hefum verið að skoða það hvort að við getum eitthvað en geng jafnvel einhverju undan þá orðið eða hækka þessi mörg og það er bara í vinnslu en auðvitað hefðu átt að vera búin að gera það áður en við erum alltaf að skoða það núna. Flokkun á lífrænum úrgangi hefur aukist mjög hér á landi á síðustu árum. Sumstæðir eru mæspókar notaðir en annarstæðar brefpókar. Á Norðurlandi eru mæspókarnir urðaðir og fara ekki með í moltugerð. Flokkun matarleifa fyrir moltugerð hefur verið skilda á akurir um langa hríð en var innleitt á höfuborgarsvæðinu á þessu ári. En hvernig stendur eiginlega á því að sumstæðar er notast við brefpóka í flokkuninni en annarstæðar, til dæmis hér á Akureyri, fá öll heimili mæispóka til að flokka matalegarnar í? Við þessu er í raun ekki neitt einfalt svar. Vinsla sorpu í Reykjavík og hjá Moltu á Norðurlandi er ólík og mismunandi tæki og tól notuð. Það eru margir þættir sem komið inn í umhverfislegi þættir, kostnaðar þættir, hversu hagvæmt er að flýti þetta, hverju fólki er vant, Það er svo margt sem spilar inn í og svo þetta með hvaða tækni notu í jargirinni. Pappír brotnar hraðar niður en lífplastið í mæispókunum. Molta notaði pókana áður í moltugerðina en í fyrra var farið að nota skilvindu sem skilur pókana frá lífræna úrganginum og nú eru þeir urðaðir. Þar að auki getum við þá núna tekið á móti matarleifum frá sem sagt maturu verslunum sem eru runnin út á tíma í umbúðum. Vélin tekur það frá. Í dag er þetta sirka 8-12 prósent af því sem kemur inn til okkar. Það fer út aftur í urðu. Alla eina ástæðan fyrir því að mæðispókar eru notaðir er svo að þeir eru handtægir. Þeir eru léttir, þeir taka lítið pláss í geymslu, það er ódýrt að flytja þá. Og þeir eru sæmilega endingargóðir. Og Svo er líka það að sumstar hefur bara verið ákveðið að byrja með þá og kannski komast menn að því eitthvað stæri í ferlinu og það hendi ekki vel. Það geti hins vegar verið heil mikið mála skipta, til að mynda fyrir neitendur. Hugmyndin um niðurbrjótanlega póka er þó að þeir geti blandast matarleifum í moltugerð. Og ef að það gengur ekki að setja sig umbúið með þá hefur þetta mistekist. Þú veist, við eigum ekki að þurfa urðan eitt að því sem kemur þannig. Íslenskt tal og tónlist af ímsu tægi hljómar þessa dagana í vinnslusal tækni fyrir tækis í útkverfi Brussel. Þangað eru komin 12.000 segulbönd úr safni Rúf sem verið er að færa yfir á stafrænt form. Segulböndin voru senda af stað frá Íslandi í ágúst. Núna er þau byrjað að rúla á gamaldags afspilunar tækjum í annars hátæknilegu fyrirtæki sem sér hafið sig í svona yfirfæslu. Kumpanarnir Vladimir og Silva eru enn hjá Sara Fánafjörslöfinni. Þarna hljómaði til dæmis gömul útgáfa af hátegis leikritinu þegar starfsmenn Rúf komu við fyrir helgi til að fylgjast með upphafi þessa verkefnis. Og sendi herra Íslands í Brussel, Kristján Andri Stefánsson fekk að hleypa einni yfirfæslu af stað. Í safni útásins eru 70.000 segulbönd í heildina, hérna eru 12.000 bönd, við erum búin að yfirfæra 10.000 á Íslandi, þannig að þetta er einn sjöundi hluti en það veldur svolítið að því hvernig við reiknum þetta. Rétt hjá bástnum það sem íslenska efnið er fært yfir hljómar könnulegt tungumál, þarna er verið að vinna með efnið frá danska ríkisútvarpinu. It must be a strange experience to stand here and listen to various languages, various uh, old programs. Yeah, we listen to uh, Danish, to Spanish, to Iceland, to all the languages. Uh, it's been sometimes really difficult to listen to everything because the first quality control happens when we listen. But sometimes we have a nice surprise like live concert of Genesis of live other concert and then everybody just stop and we listen to that. Segulböndin koma aftur heim á næsta ári og markmiðið er á endanum að gera þetta efni á stafrænu formi aðgengilegt fyrir almenning.
og þetta eru raddir sem við þekkjum og þetta eru viðtöl við fólk sem að nú er kannski látið og þetta er ósalega persónlegt fyrir hvern og einn. Ég held upp á laufskálan og einhver annar heldur upp á eitthvað annað. Þetta er ekki bara segupen, þetta er menningararfur. Þetta er menningararfur okkar, þetta er vegfóður lífs okkar eins og ég segi stundum. That's a huge responsibility, huge responsibility because it's not ours. We need to preserve them and we need to put that back in digital. So yes, it's a big, I would say, responsibility, but it's also a big passion. Og það að veðri. Í næstu viku er útlit fyrir breytingu á veðurlagi sem byrjar á morgun með vaxandi sunnanátt og vætu. Allkvars vindur þá um kvöldið með talsverðri rigningu sunnan og vestanlands. Fyrir austan verður lengst af léttskíð. En við fer hlýnandi og hiti verður á bilinu 3 til 8 stig annað kvöld. En Hrafn Guðmundsson veðurfrengur hann fer nánar yfir veðurhorfu næstu dag að loknum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér um í kvöld. Karlalandsliði fótbolta mætir Portugal í undankeppni EM 2024 nú eftir stundarkorn. Þetta er lokar leikurinn í riðlnum en Portugal hefur unnið alla sína leiki í undankeppninni. Helena Sverrisdóttir leikja þess að kona hvenna landsliðsins í körfubolta tilkynnt í dag að hún var í hætti í körfubolta. Hún meitist í landsleik Íslands og Tyrklands fyrir viku síðan og þau meðisli eru það alvarleg að ferillinn er á enda. Og við tökum hús á Söndru Erlingsdóttur, landsliðskonu í handbolta, sem er á leið á sitt fyrsta stórmót en á ymsu hefur gengið á hennar ferli. Þetta og fleira til í íþróttum eftir augnablik. Og áður við kveðjum ykkur skulum við renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Áfram eru taldar miklar líkur á eldgósi í Grindavík en engin merki er um gós óróa. Grindvíkingar standa frammi fyrir erfiðum áskurunum en munu byggja bæjarfélag sitt upp jafn sterkt og áður, segir bæjarstjórinn. Yfir 30 fyrirbjörar voru fluttir frá Al Sífa sjúkrahúsin á Gaza í morgun. Læknir þar segir sex börn hafa dáið þar sem rafmagsleysi kom í veg fyrir að hægt væri að sóttrinsa vatn. 150 kg af karlmanni var á dögunum neitað um sjúkraflug vegna þyngdar sinnar. Yfirlegni sjúkraflugs á Akureyri segir að manninum hafi verið mismunað. Laufskálin, hádeis, útvarpið og annað klassist efni úr útvarpinu hljómar þessa dagana í vinnslusal tæknifyrirtækis í útkverfi Brussel. Þar er verið að koma um 12.000 segulböndum úr safni rúf á stafrænt form. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið í þróttum og veðri. Nýjustu fréttir má svo alltaf finna inn á rúf.is á íslensku, ensku og pólsku og þar sem við stöndum vaktina allan sólarhringin en fréttir verða næst í útvarpinu klukkan tíu kvöld hafið það gott og verið sæl.